悪役令状天聖おじさん、をレビューします。レビュー回数が異常であることで有名な作品ですね。その回数、なんと6000回超、多分な老系界隈だと一番多いですね。少年ジャンプ作品とかを合わせても一番多いかも。ちなみに異世界おじさんでやっと5000回超です。ヒーローアカデミアで3000回いかないくらいですね。直木滅は2万回を超えている模様。さすがに半端ではないですね。鬼滅は15巻くらいまで初版を持っているのですが転売中によって売り切れになった思い出があり、ついでにサムハチも一巻が出たくらいで両方に殺意が湧いた思い出があります。おファックですわよ。とりあえず内容は別としてレビュー回数が異常ってことですね。え、サムハチのレビュー回数、123回。ゴリ押しとずらしの結果がこれだよ。つまり本作、悪役令状天聖おじさんはサムハチの50倍は面白いってことですね。サムハチは評価がマイナスだから掛け算するとマイナスが大きくなっちゃうやばいやばい。サムハチとかいう権利者削除税は置いといて、本作は漫画家が有名な人ですね。つまぬだファイトタウンっていう長期連載の作品をやっていた人です。道を歩いていた一般人が、通りすがりのメイドに捕まって格闘術を教えられてストリートファイトで成り上がるって話です。格闘術のレッスンがかなりちゃんとしていてその点はかなりの見どころがありますね。師匠が超人ではない史上最強の弟子剣一みたいなイメージですかね。ちゃんと各ジャンルを考察して見どころがどこかを理解しながら作品作りをする姿勢は、悪役令状ものである本作にも活かされており、レビュー6000回ほどの面白さではないですが、ちゃんと楽しく読めるものに仕上がっています。あと原作はなくて漫画家オリジナルの作品ですね。レビュー回数が明らかに異常であること以外はちゃんとまともに読むことができるので、レビュー回数の件については見なかったことにした方が読者としてはよろしいのかもしれません。それでは裏筋から、馬から落ちて頭を打って前世の記憶を思い出した公爵霊嬢様であったが、その前世の記憶とは、52歳のハゲたおっさんであったのだ。なお妻子はちゃんといたぞ。52歳であったがオタク知識はあったので現在の自分が異世界転生をしたのだと、速やかに理解をしたのだった。52歳でなろう経緯世界転生の知識があるって未来人か何か、顔面真っ赤権利者削除作家うなぎ42歳でやっと42歳なので、10年くらい未来の人ですね。一応自分自身がオタクだったし娘もオタクだったというカバーストーリー自体はあるぞ。40年前の中学生とかオタク趣味が知られた瞬間に社会的に抹殺されそう。さて今自分がいる場所は乙女ゲームの世界であり、その悪役令状となっていたのだが、実際悪役令状は悪役令状だったのだ。くっそどぎつい性格をしていたらしいっすよ。ガラスの仮面などを子供時代に読んで過ごした自分としても金髪立てロールは悪役の基本であり、時代を経て現代の悪役令状が金髪立てロールであることにやや謹慎相関を覚えるのだった。というわけで今日は学園投稿初日ですわよ。なんか校門前でド派手に転ぶ女がいました。彼女は自分がいる乙女ゲームの世界の主人公であり、貴族が通うこの学園において、なんと平民のまま入学をしてきた逸材なのだ。悪役令状として転生をした以上は、ちゃんと悪役令状としての責務を全うせねばいけないと考えているので、早速ゲーム通りに絡みに行くぞ。だがうっかり親目線で優しく話しかけてしまったのだ。さぞかし見識のある親御さんに大切に育てられたのでしょうね。というわけで泣かせてしまいました。悪役令状としてちゃんと泣かせたからよし、家族を褒められて嬉し涙を流した主人公を見て悪役令状がどぎついことを言ったのではないかと、周りの生徒たちはざわ、ざわ、し始めたのだった。邪剣な神話に連行しましょうねー。話を聞くところによると彼女は魔法の素質があったことで親は貧しいながらもこの学校に彼女を送り出し、そんな優しい両親を褒められて泣いちゃったんだってさ。私は両親に恩返しをしなくてはいけません。ふふ、あなたのご両親はあなたが教養を伸ばして幸福になることのみを望んでおりますわよ。というわけでまた泣いてしまいました。あまりにも泣かせているので攻略対象である、第一王子が悪役令状に喧嘩を売りに来てしまったぞ。名前は、名前は、誰だっけ
、おっさんになってくると今まで出会った人の数が多すぎてとっさに名前が出ないことがあるのだ。結局最後まで思い出せませんでした。この方は国の第一王子ですのよ、とヒントを出すと、主人公が驚いて名前を言ってくれました。ああよかったー。おっさん勇者聖術ですことよ。さて原作の乙女ゲームだとこれは主人公と第一王子との出会いのエピソードであったのだが、うっかり悪役令状の自分が主人公を慰め喜ばせるムーブをしてしまい、なんか自分に対する主人公の好感度が王子のそれよりも高くなってしまったようだったぞ。うーんこれでよかったのかな乙女ゲーム、と思いつつ入学式に向かう二人であったとさ、という話ですね。いいですね。ええ。レビュー6000件は置いておくにしてもかなりちゃんとしていますね。ゲーム世界に転生する系の悪役令状ものといえば原作知識により未来を知っていることで、自身の破滅なり攻略対象の不幸なりを回避するという点にあるかとは思われるのですが、その視点で見ると開始時にいきなり平民出身の主人公のコンプレックスをうっかり解消してしまい、全キャラの未来が違法に向かうであろう兆候のようなものが見えて非常によろしいですね。なんだかんだで未来を知っている系の話だと死に戻りだとかのタイムトラベル的なものがありますが、死に戻りの場合だと状況の打開だったり逆恨みで復讐だったりに舵を取らざるを得ず、登場人物の誰か一人あるいは複数人がひどい目に遭ってしまう形になるのですが、悪役令状者の場合はくっそどぎつい性格をしている自分が中身の性格準拠に穏やかになったことで、そのままくっそどぎついままだと必然的に起こった事件がそもそも起こらなくなり人間関係も円滑になる、このような形に持っていけますね。あえて死に戻りだとかをしないことのメリットと言えますね。なろうで両作枠にある作品群はクソのそれと異なり作者によって明確な悪役になるものがおらず、全員に救いがもたらされるのが特徴ですね。まあそれでも一人くらいまではいたりしますが、悪事を起こす人がいないと悪事は起こらないからねしょうがないね。物語上仕方ないね。大体この枠はゲームの主人公もまた転生者であり原作知識を使ってめちゃくちゃにするとかの、明確な愚者として扱われがちですね。攻略対象のトラウマやらコンプレックスやらを、悪役令状とかした主人公が解消してしまったことでその分のよどみを全てゲームのヒロインが受け取り、これを排斥することでよどみ要素がゼロになって全員幸せハッピーエンドとしているわけですね。逆に言うとこうしないものはそもそも悪役令状でやる必要性がなくなってしまうんですね。よくあるクソだと、自分は悪役令状で破滅が決定しているから家を出て自由に行きますわよ、とかがありますね。これの問題点はまあ、お分かりになるかとは思うのですが、じゃあそれそもそも公益族の令状スタートにする必要性なくね、ですね。平民出身とかでもこれって成り立ちますからね。成り立つということは成り立つということなので、自由に生きるが終着点なら原作知識ありの平民スタートで最初から自由に生きればいいじゃんという、このような考えになるであろうことは想像に難くないと思われますね。自由に生きる云々が、わざわざ入っている悪役令状者が大抵クソであるのはこの本末転倒感が常時あるからですね。単純に言うと、悪役令状つまり貴族になったのならちゃんと貴族でいいことをしろやってことですね。魔物に転生して速攻で人型になって人間の街に行くのがクソであるのと同じ理屈ですね。ゲーム世界の貴族になって原作のアンクンムーブをしないことで自然と世界が良きように改善される。これをまともな読者は悪役令状もので見たいわけですよ。貴族を捨てて自由に生きるだとか、あいつら私にひどいことをしていたから復讐してざまわしておぎもじいいですわとかは不要なわけです。それを求めているのは頭クソなろうであるクソなろう読者だけですね。それ向けに書くものが、クソなろうになるのはそもそもそれを喜ぶクソなろう読者のためのものなので一般人には無理だからですね。これらのことから本作のように性格がくっそどぎつい霊状が最しあった52歳のおっさんになり、その社交性でもって人々と交流をするのはまともな悪役霊状者の需要にあっていますね。さて中身が52歳のおっさんになった公爵霊状がしかし怪しまれたりすることは特になかったのだ。おっさんの意識が社交的な対応を取ろうとすることで体に染みついたエレガントな仕草が、
、勝手に出てしまうので結果として表面上はちゃんと教育の行き届いた霊場に見えるのだ。この辺ちょっとつまぬだ感がありますねー。体に染みついた動きの再現うんぬん。そんなこんなで貴族の見本となるエレガントな動きをゲームの主人公の横で行い続けたことで、さらに彼女の尊敬を高めてしまうのだ。さらに体が若くなったことで肌のしっとり感も生まれ、本をめくる時に滑らない締めのピント調節もすぐにできるので学習が楽しくなっていたのだ。さて乙女ゲームの世界なので学園の生徒会も謎に強力な権限を持っていました。そのためハイスペックな攻略対象たちは大抵が生徒会に所属していたのだ。金、地、権限、金、地、権限、って感じで。このゲームの主人公である女の子は、史跡でこの学園に入学しているので当然生徒会にお呼ばれしていたのだ。公爵霊場のおっさんも呼ばれていたわけだが、悪役霊場的には主人公の障害になるべきなので、どうすっかな俺もなぁと考えていると、平民が生徒会に入ってもいいのかと応じに意見を求められ。史跡入学だしそや生徒会に必要じゃねえ、と回答をすると大失敗、また尊敬をされてしまったぞ。おっさんは生徒会に入った後の妨害しか考えていなかったのだ。悪役令状は平民を排斥するのだ。また脳内で厳しめの言葉を選んでもエレガントな助言に変換されてしまうので、またまた主人公に尊敬をされてしまうのだった。なお生徒会の攻略対象たちであるが、横文字の名前が多すぎておっさんでは覚えきれなかったのだ。仕方ないね。さて家でチート知識さんそろばんを作ってもらったりして生徒会で計算能力を認められたおっさんは、第一王子からの評価もストップ高になってしまったのだった。うっかりだ。一方で主人公の方はおっさんからもらったソロ版を使って他の攻略対象たちと、なんやかんやで楽しくフラグを立てていたのだった。というところで第一巻が終わりですね。やはりいいですね。ええー。ただやっぱりレビュー6000件の面白さではないです。一応これについての理由みたいなものが単行本のおまけページに書かれているのですが、どうやら本作は最初から書籍として世に出てきたわけではなく、ツイッターでバズったことによって、書籍化されたという流れであるらしいですね。そのためネット民の知名度が高かったようです。それでも6000件はどう考えても多すぎだした分工作は入っているでしょうけれどもね。ぶっちゃけ知名度的にも6000件クラスではないですしね。普通に面白い、程度ですかね。想像ですが、悪役令状とおっさんネタが融合していて面白いけどそれ以上ではない。ですね。いや悪くはないんですよ。ただおっさんネタインパクトは一発ゲーめいたところがあるので、これを入れるための話作りを続けていると鮮度が落ちて面白さも減っていくよっていうね。実際一巻の時点で面白さの鮮度は後になるほど加工気味ですからね。ある程度はストーリーの方に、興味を持たせる形じゃないと読み続けるのは厳しいですね。まあ現在第5巻まで出ていますが、個人ごとではあるのですが、最近五輪の女神様、ってラブコメを読んでいて、未来の五輪選手であるアスリート女子高校生たちに料理を作るという話なのですが、料理を作らない方が面白いんですよね、これ。料理要素を入れるための無理やりな話作りを。2巻くらいでやめて、恋愛模様や女の子の可愛さ重点なストーリー構成に振ったことで、尻上がりに面白くなっていますね。現在も連載中で今後が楽しみです。エピソードも10話以上前にちらっと入れた小話みたいなものを後で拾ってそれを話にしていたり、作者のストーリー構成力もなかなかのものです。本作もストーリー重点になってほしいものですね。最後に絵ですが、まあ、津田沼、良くも悪くも長期連載用の簡潔な絵です。ぶっちゃけクソなローだと画力が S でも話がゲロイカだったりするので話がいい目ならそれでいい気もします。それでは今回レビューしました作品、悪役令状天聖おじさん、なんだかんだでコロコロコミック出身漫画家なので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。